Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the procedure of incorporation of a company. This is the chapter number 3 of Secretary Practice of 11th Standard. In our last video we have already discussed about the intro, uh, of introduction of the incorporation of company, meaning, definition and also we have discussed about the characteristics of the company now today we will discuss about the procedure of incorporation of company to procedure yani ki kis tarah se ye company jo hai wo kis tarah se incorporate yani kis tarah se uski sthapna hogi for incorporation of company many legal provisions are to be followed bahut sare legal ke jo provisions jo hai pravidhan jo hai wo humko usme follow karne padenge incorporation procedure is expensive and complex aur jo incorporation ki jo procedure hai wo bahut kharche wali hai और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यानी कि उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों के साथ उसमें देखा जाएगा फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट वन इज द प्रिलिमिनरी स्टेज इसके दो स्टेज है एक है प्रिलिमिनरी स्टेज और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि हम उसके अंदर एनालिसिस और सब करेंगे और जब सब फाइनल एनालिसिस सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन यानी कि उसकी एक्चुअल प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे उसका इनकॉर्पोरेशन स्टेज ओके फ्रेंड्स तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज के साथ प्रिलिमिनरी स्टेज यानी कि प्रमोशन स्टेज ऑफ ए कंपनी किस तरह से कंपनी को प्रमोट करना है पहले तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्विंग द कंसेप्शन ऑफ आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ कंपनी and the primary and extensive investigation of the feasibility of the idea the requirement of the resources and capital etc thus the promotion of the company can be considered through the following steps jo sabse pehla this is the primary preliminary stage yani ki sabse pehla stage hai involving the conception of the ideas of setting up of a company यानी इसमें पहले स्टेज के अंदर क्या आता है कि कंसेप्ट क्या है आइडिया क्या है इसको सेटअप करेंगे तो क्या कौन से विचारों के साथ हम लोग इस कंपनी को शुरू कर रहे हैं उसके लिए पहले हमारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए किस प्रकार की कंपनी करनी है हमें फिर हमें उसको कौन सी जगह पे हमें ये कंपनी की स्थापना करनी है फिर हमें हर चीज़ के लिए सोचना है कि इसको हम लोग रिटेल मार्केट करेंगे फिर डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केट करना है ये सब चीज़ का कंसेप्ट है आइडिया है पहले हमको सेटअप करना है एंड द प्राइमरी एंड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फीसिबिलिटी ऑफ द आइडिया फिर हमने जो आइडिया लगाया है तो उसके बारे में हम लोग एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो हमने सोचा है जो हमने आइडिया लगाया है तो वो हकीकतन ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती उसके लिए पहले हमें इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज कितने लोग हमें चाहिए कितना रॉ मटेरियल हमें उस चीज़ के लिए चाहिएगा रिसोर्सेज के बारे में हमें सोचना है एंड कैपिटल कितना हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यानी ये सब चीज़ का मिक्सचर है पहला स्टेज के अंदर हर चीज़ का मिक्सचर है क्या है तो पहले आइडिया फिर आइडिया के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना फिर हमें उसके बारे में कितना रिसोर्सेज चाहिए और हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए ये सब चीज़ को हम लोग एक साथ मिक्सअप करेंगे यह होगा हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर थर्स द प्रमोशन ऑफ द कंपनी कैन बी कंसिडर्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप अब इसके स्टेप शुरू होते हैं तो सबसे पहला स्टेप है इसका द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी एंड बिजनेस यानी द कंसेप्ट और द आइडिया ऑफ ए बिजनेस बाय वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन एंड कंसिक्वेंटली द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कंपनी फॉर द सेम जो कंसेप्ट जो हमने सोचा है या फिर जो हमने आइडिया हमने सोचा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहे वो एक व्यक्ति ने किया हो चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया हो बराबर है किस चीज के लिए क्या है एक बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए सब कंसिक्वेंटली द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कंपनी फॉर द सेम तो किस प्रकार की कंपनी हमें बनानी है वो सब चीज के लिए पहले एक आइडिया लेना जरूरी है उसके लिए कोई कंसेप्ट बनाना जरूरी है द आइडिया इज द सीड ऑफ ए बिजनेस आइडिया यानी जो सोच यानी जो हमने सोचा है बिजनेस के लिए एक सीड है एंड द प्रमोटर हु कंसीव्ड द आइडिया यूजिंग हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू गिव इट अ कॉन्क्रीट फॉर्म और जिसने यह प्रमोटर जो है यानी जिसने यह आइडिया लगाया है बराबर है उसने अपने कुछ इमेजिनेशन या अपनी क्रिएटिविटी को उसमें लगाया यानी उसको कॉन्क्रीट फॉर्म बनाया गया यानी उसको एकदम मजबूत बनाया गया एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू बियर मेनी रिस्क 
हम जो सोच रहे हैं वही चीज सही में होने वाली है कि नहीं वो तो हमें पता नहीं क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा जो प्रमोटर है जिसने आइडिया लगाया है जिसने अपना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी सब चीज उसके अंदर लगा दी है वो अभी क्या कर रहा है रिस्क ले रहा है ही कन्वर्ट्स आइडिया इन टू इम्प्लीमेंटेशन बाई मोबलाइजिंग मैन पावर मटीरियल्स एंड कैपिटल रिसोर्सिस टू कैरी आउट बिजनेस अब ये क्या कर रहा है ही कन्वर्ट उसके जो आइडियाज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है किसके जरिए बाय मोबलाइजिंग मैन पावर लोगों का इस्तेमाल करेगा उसके अंदर फिर मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल की जो जरूरत है उसका इस्तेमाल करना है और कितना कैपिटल रिसोर्सेज यानी कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है बिजनेस चलाने के लिए उन सब चीज़ों का वो उसमें इस्तेमाल करना है तस कंपनी कम्स इन टू और इसी प्रकार से कंपनी एक वजूद में आएगी कंपनी इज नॉन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर्स कंपनी जो है वो क्या है प्रमोटर्स का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है देन सेकेंड वन इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन यानी क्या यानी प्राथमिक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग द आइडियाज एंड इट्स पॉसिबिलिटी जब हम लोग आइडिया लगा लिया हमने उस बाद में इसमें पॉसिबिलिटी देखी कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ रिस्क है तो इतना है उसके लिए हम लोग रेडी है ये सब चीज़ हमने जब सोच ली पॉसिबिलिटी देख ली द इकोनॉमिक वायबिलिटी इज चेकड आउट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स बाद में हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स को भी हमारे साथ में रखेंगे बराबर जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में होंगे और जो फाइनेंशियल और सब चीज़ों के बारे में जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको हम लोग रखेंगे साथ में और फिर इकोनॉमिकल वायबिलिटी देखेंगे यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है पहले वो हम लोग चेक करवाएंगे द एक्सपेंडिचर एंड इनकम एस्टिमेट इज टेकन फिर कितना हमें खर्चा होने वाला है और सामने हमको कितनी इनकम होने वाली है उसके कुछ एस्टिमेट्स निकालेंगे एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एंड इफ द रिजल्ट इज सेटिस्फैक्ट्री फर्दर डिटेल्ड सर्वे इज कंडक्टेड और फिर अगर रिजल्ट हमको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है कि हाँ इन फ्यूचर हमें इसमें अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है तो फिर हम उसका आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी फर्दर उसके लिए सर्वे करेंगे तो अभी हमें सर्वे और किस चीज़ के लिए करना है हमें क्योंकि रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है फिर हम किस प्रकार के बिजनेस के मुताबिक हमें कितना मैन पावर चाहिए कितने एक्सपर्ट्स चाहिए कितने हमें वर्कर्स चाहिए उन सब के बारे में भी हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में भी सर्वे करना पड़ेगा हमें कि हम इस तरह का अगर प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो साथ में हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स है उनका क्या प्राइस है फिर हम उनको क्या मार्जिन मिल रहा है हमें अगर इतना मार्जिन कमाना है तो हमें किस तरह से उसमें अपना मेन पावर और सब कुछ लगाना पड़ेगा हर चीज का उसमें हमें सर्वे करना है एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन देर कैन बी एडवर्स रिजल्ट इफ रिजल्ट इफ थोरो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडरटेकन अगर प्रॉपरली एकदम डीपली अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया तो फिर क्या हो सकता है इसका जो रिजल्ट जो है वो एडवर्स यानी कि उल्टा रिजल्ट भी आ सकता है द गवर्नमेंट पॉलिसीज लीगल प्रोविजन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स द डिमांड सप्लाई सिचुएशन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सिलरी सर्विसेज एक्सेट्रा आर क्वेरफुली चेकड सो दैट अ क्लियर पिक्चर इज क्रिएटेड विथ विच वी विच विल हेल्प टू डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्लान टू एस्टेब्लिश अ कंपनी और नॉट यानी अब हमें कितना फर्दर और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहले तो गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज चल रही है यानी मौजूदा गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट तो थोड़े थोड़े सालों पे चेंज होती रहेगी तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तो गवर्नमेंट की कुछ कुछ पॉलिसीज भी चेंज होगी तो पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की वो पहले तो चेक करना है फिर लीगल प्रोविजंस क्या है यानी हम जिस प्रकार का बिजनेस करने जा रहे हैं वो उस कंट्री या उस स्टेट के अंदर वो लीगली है या नहीं है वो भी हमें पहले देखना पड़ेगा फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो वो हमें कच्चा माल जो है वो हमें कितने मात्रा में मिल सकता है कहाँ से मिल सकता है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है फिर द डिमांड सप्लाई सिचुएशन कितनी अगर हम मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्या डिमांड रहेगी और हम उसको किस तरह से सप्लाई करेंगे हमारे सब्सटीट्यूट्स कितने हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो सब भी हमको सर्वे करना पड़ेगा देन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सिलरी सर्विसेज साथ में और कौन कौन सी सर्विसेज हमें देनी है यानी इसे प्रोडक्शन कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने गुड्स बेच दिया माल खत, बात खत्म हो गई क्योंकि गुड्स बेचने के बाद हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी हमको हमारे कस्टमर्स को देनी है तो उसके लिए भी सारा सेटअप करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ों को केयरफुली उसको चेक किया जाएगा और बाद में इसका एक पूरा क्लियर पिक्चर बनाया जाएगा 
और इसके बेस के ऊपर फिर हम लोग सोचेंगे कि हमें इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना यानी कि हमने जो आइडिया लगाया था जो हमने प्रोजेक्ट बनाया यानी जो प्लान किया है उसको अब हमें आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोग नक्की करेंगे तय करेंगे कि हाँ अब कंपनी को एस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है देन फोर्थ वन इज द मोबिलाइजिंग रिसोर्सिस If it is decided to proceed with the project, the arrangement for resources like equipment, machinery, tools, land will be made and necessary correspondence, contracts and formalities will be undertaken. जब सारा एकदम डिटेल के अंदर हमने इन डीप अगर हमने investigation इन्वेस्टिगेशन कर लिया और फिर हमें एक रिजल्ट आ रहा है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है इसके अंदर और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे यानी आगे बढ़ेंगे जो प्रोजेक्ट के लिए हमने जो आइडिया लगाया है प्लान किया है अब हम उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या देखेंगे अभी अरेंजमेंट करेंगे हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए जैसे कि किस प्रकार के इक्विपमेंट्स चाहिए फिर किस प्रकार की हमें मशीनरीज चाहिए प्रोडक्शन करना है तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज खरीदनी है नई खरीदनी है पुरानी खरीदनी है ये सब भी सोचना है फिर टूल्स किस प्रकार के हमें उसमें इस्तेमाल करने हैं कितनी हमें जमीन की जरूरत है विल बी मेड वो सबको हम लोग अरेंज करना है एंड नेसेसरी करस्पोंडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्मेलिटीज विल बी अंडरटेकन और ये सब चीज़ को परचेज करना है अवेलेबल करने के लिए हमें लैंड खरीदना है तो उसके लिए अलग अलग हमको कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ भी बनाना है मशीनरी खरीदनी है तो उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे हम लोग यानी सारी लीगल प्रोसीजर्स जो भी होगी वो सब हमको कंप्लीट करनी है एंड द लास्ट स्टेज ये जो हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज जो है उसका फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है वो है अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस यानी अब ये चीज़ों के लिए हमने डिसाइड कर लिया एक इन्वेस्टिगेशन हो गया इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने सब तय कर लिया कि हम कौन सी कौन कौन से इक्विपमेंट्स और मशीनरी और टूल्स हम लोग लगाएंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग करेंगे तो अब उन सबको पेमेंट भी करना पड़ेगा तो पेमेंट करने के लिए अब फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी फॉर मोबिलाइजिंग द रिसोर्सिस एंड फॉर द प्रमोशन एक्सपेंसिस फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड अब ये सब चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी मशीन इक्विपमेंट टूल्स लैंड के लिए द टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी एज वेल एज द सोर्स ऑफ कैपिटल विल बी कंसीडर्ड तो किस प्रकार की हम लोग एक्टिविटी द टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड द अमाउंट ऑफ फंड्स कितनी हमें रुपयों की जरूरत है वो हम लोग डिसाइड करेंगे और साथ में सोर्स कहाँ से हम लोग ये कैपिटल लेके आएंगे यानी दो आपको पहले बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि कैपिटल हम दो प्रकार से ला सकते हैं एक शेयर से होगा एक डिबेंचर से होगा तो कौन से माध्यम से हमें पैसा यानी एज ए कैपिटल हमको लाना है फाइनेंस की हमें व्यवस्था करनी है हमारे रिसोर्सिस को पूरा करने के लिए उसकी हमें पूरी अरेंजमेंट करना है तो ये था हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का और नेक्स्ट जो है उसका इनकॉर्पोरेशन स्टेज यानी जो उसका सेकंड स्टेज जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे आपके क्वेश्चंस कमेंट के जरिए पूछिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेजिए ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर